Араб энэ төргийн үзэгчтэй бүтэн сайны 21 цагаас явагдаг арчлангийн цаг нэвтрүүлэг эхэлжээ. Тэгэхээр 3 төдрийн ярилцлагаас хойш дөрөв хоногийн дотор бас нэлээд чухал чухал үйл явдал боллоо. Магадгүй сүүлийн үеийн улс төрд өрнөөд байгаа их хурлын даргыг огцор гэд байсан тэр зүйлийн цаад учир шалтгаан ил гарч ирж магадгүй юм шиг байна. Тэгэхээр чухам юу болсныг та бүгд мэдж байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас мөн гавсан их хурлын гишүүд байгаа. Одоогийн байдлаар Ийг гомбын их болдын фракц хөрс ухнаагийн хөрсхийн фракц гэж хэлж болдог бол одоо хөрсхийн фракцд байгаа Монгол ардын намын гишүүдийн 68 хувь нь жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас мөн гавсан гэдэг нь бол баримтаар тодорхой болчлоо. Тэгээ тэр нөхдүүдэд хариуцлага тооцохоор өөр юм ярьж байгаа. Одоо бүр сүүлийн үед нэг онигоч гарчих шиг болчлоо. Хөрсхөө сасууж байна. Эн бензин тосны үнийг таягаад энэ асуудал дээр тодорхой юм ярихгүй байна аа гэдэгс чинь энэ онигоо шүү. Ард түмэн намайг дэмжиж байгаа гэж байгаа юм. За тэгээд жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал дээр та энэ зээл авсан гүшүүдтэй хариуцлага тооцох юм уу гэдэг үгээд асуусан чинь би өөхөөс ахгүй байна. Ард түмэн үний талд байгаа ч гэдэг юм уу. Ингээд иймэрхүү нөгөө гарцсан байна л та. Бас үнний ортой. Тэгэхээр Коноп тарж хөрсхийг хамгаалсан буюу засгийн газрыг хамгаалж үлдсэн тэр гүшүүдийн Монгол ардын намын гүшүүдийн 68 хувь нь жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас зээл авсан гэдэг нь тодорхой болцсон байна. Одоо их хурлд уул нь хурлдах юм бол тэр жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас зээл авсан нөхдүүдийн одоо анхнаасаа прокуророс хоц мэдэгдэх хоц ирээ тэр нөхдүүдийн халдшгүй дархан ирэхийн асуулах тухай асуудал их хурл тавьж байгаа. Харамсалтай нь их хурл сүүлийн дөрвөн удаагийн хурл хурлдж чадсангүй. Байдлын болчоод байна. Тэгэхээр бүх мөөх мөөх зүйл ерөөсөө энэ 27 28 жилийн болохгүй байсан зүйл бол энэ их болтой холбоот юм аа. Энэ нөхрийг л одоо буулгаа шоронд хийчих юм бол ард түмний амьдрал сайжрах нэ ухаан юм ярэд байгаа. Яг л ийм байдлаар бид энэ 28 жилд олон удаа ярэгдэж ирсэн л та. Улсаасаа баян ерөнхийлөгч энэ хөрийг л одоо унгаагаад энэ нөхрийг шоронд хийчих юм бол тэгээд ард түмний амьдрал сайжрна л гэж ирсэн. Аймшигийн гоцолцуулаад аваад явсан шоронд шүртэл хийлээ. Тэр хүн ял аваагүй. Нэг жоохон эдэн нэг жил илүүтэй байна. Одоо эдэн сар суулсан. Тэгэл болчихлоо. Ард түмний амьдрал сайж ирсэнгүү. Дараа нь одоо хилдэгдэр чиг л муулаад байсан. За энэ нөхрөөс л болоод одоо ерөөс ард түмний амьдрал муудаад байна. Энэ нөхрийг л одоо унгачих юм бол ард түмний амьдрал сайж ирэх ухааны мэрэд байсан. Тэр нөхөр нь ерөн хилэгчээс л буучлаа. Ард түмний амьдрал сайж ирсэнгүү. Одоо бас нэг хүн энэ хөдөлгөл гэдэг нь гэтэл та богд санж байгаа бол 5 дахь өдрийн үдээс хойш тэг чүхэн шийд гарсан ямар шийд гэхээр их чухал шүүд. Аа гашин сухаатруу төмөр зам тавих 280 сая долларын асуудал шүхэр шийдэгдээд энд ямар ба нэг хүн буруу байхгүй Монгол талаас тухай л бол 280 сая долларыг аваад за төмөр зам барина гэд хэрэг барьж чадахгүй юм би одоо энэ хариуцт гүлээхэд бэлэн байна гэсэн тухай үед сайд байсан одоо ерөнхийлөгч байгаа бат бол энэ асуудал ямар ч холбоогүй гэж гарлаа. А ямар хүн холбоотой болсон бэ гэхээр тухай үед нэг жижигхэн тусан гүйцэтгч компани байсан солонгосын компани хоёр нөхөр Монголын шоронд 555 нэг суусан юм байна. Тэгээ тэр хоёрыг 32 сая төгрөгөр торгоод ингээ асуудал шийдэгдчихлээ л дээ. Тэгэхээр магадгүй энэ асуудлыг шийдэхийн тулд анхаарлыг өөр зүйл рүү хамт улсан байх гэж би харж байгаа. Өөрөөлөл ман нам дотроо юу Женко батлахын тэр төмөр замаас эц уусан гэгдээд байгаа 280 сая долларын асуудлыг шалах мантай өөрсдөө дотроо хоёр хуваагдаад эрх мэдлийн хөдлөө сандал ширээний хөдлөө хоорондоо үзэлцэж байх хооронд Монгол улсын дээд шүүхэс шийд гарчлаа шүүхэс. Тэгэхээр 280 сая доллар 
хамхуул тийсэнтэй адилхан одоо ингээд салхин тийсэн хамхуул металл гулсантай адилхан энэ зүйл яригдсан а батгал болохоор өөрөө юу гэж ярьж ирсэн гэхээр бид бол тэр мөнгөөр барьсаа гэтээ тэр мөнгөөл хүрэхгүй байсан учир барьж дуусаж чадаагүй гэсэн өндөө бодоод л тэр 1 метр ч төмөр зам тавигдаагүй а далан хооронд зөрчихсөн хоёр талаас далан тавигдж байгаа тэгээд далан тавин гэсэн бас нэг 50 төрбөмийн асуудал ярьж байгаа 280 сая доллар гэдэг өнөөдрийн аншаар нэг 830 орчим төрбөм төгрөг дээр нь 780 орчим төрбөм төгрөг дээр нь 50 төрбөмийн 70 байрна гэсэн ингээд нийлээд 830 төрбөмийн асуудал дээр одоо эзэн холбогдчих гэж байхгүй болсон тэр хоёр солонгос буруутай гэхдээ тэр хоёрыг 32 сая төгрөгөр торгоод ингээд асуудал шийдлээ төмөр зам байхгүй мөнгө байхгүй монгол талаас эзэн холбогдчих байхгүй тэр хоёр солонгос нөхөр нь 32 сая төгрөг итсэн юм шиг байна 32 сая гэдэг бол тэрбүүмийн нэг тэрбүүмийн 1000 хуасны 32 нэг гэсэн үг шүү дээ өөрөөр нэг сая төгрөгийг 1000 гаар өрчүүлжээч нэг тэрбүүм болдог 1000 сая нийлжээч нэг тэрбүүм төгрөг болдог тэгэхээр 830 тэрбүүм төгрөг байхгүй болсон одоо тоо бодоод үзэх хэрэгтэй 830 тэрбүүм төгрөг алга болсон түүний нэг тэрбүүмийнх нь 1000 хуасны 32-тэй тэнцэх үе 32 сая төгрөгөр хоёр солонгосын нөхөр буруутаад өнгөрлөө. Тэгээ соны үйл дээр бол бичжээ. Энэ дээр бичсэн зүйлийн нэг зарим нэг нь та бүгд одоо уншиж үзүүлье. Аа энэ асуудлыг ул нь сүүлийн үед нь баг хоёр сар шахуу хугацаанд би телевизээр ярих болгондоо дугарч ирсэн. Хөрсхий ард батвуулд гэж батвуулах гэж юм байгаа баг шүү. Хөрсхөө өөрөө ганцаараа ийм хийх тийм зориг зүрх боломж байхгүй. Херогийн баатар бол одоо Женко батвуулгын ихтгэлт хүн. Херогийн баатрын дөө оюун эрдэн гишүүн. Оюун эрдэн гишүүн өнөөдөр хөрсхөг чиж ирэх хамгаалж байгаа. А энх бол улсын хурлын дарга руу хамгийн их дайрч байгаа нөхөр. Энэ байдлыг ингээд ярьж ах хооронд шүүхээр ерөнхийлөгч батлуулга буруугүй гэд гарчлаа л да. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал бол бас нота асуудал аа үнэн. Та бүгд санаж байгаа бол хурлын гүшүүн одоо дархан аврах сүх бат ярьж ирснийг санаж байгаа баг. Хоёр гүшүүнд анда. Та нар бол хэлхэж яас юм бэ? Урд нь одоо туслахтай байсан гүшүүд. Ингэж зээл авч болдгүй гэдэг нэр дээр авч болдгүй гэдэг над яагаад хилээгүй юм та нар асуулаад би нэр дээр авсан ч одоо ингээ балгарчлаа гэж цэ их хурд дээр ярьж ирсэнийг санаж байгаа баг. Тэгэхээр арт төмний хөрөнгийг арт төмөнд очих хэрэгтэй. Нөгөө жижиг үе дунд үйлдвэрийг ажилдуулж байгаа таваас 10 хүнтэй, дээдлэн 50 хүнтэй жижигхэн үйлдвэрийг ажилдуулаад тэр хүмүүсийг арга ирт нь одоо мөнгө төрөхтэй болгоод өөрсдөө амьдралаа залгуулаж явах хэрэгтэй тэр хүмүүс зориулсан 226 226 26 26 зээл өгснөөс гурвхан зээл очих хэрэгтэй хүмүүстэй бол очсон. Үлдсэн 213 нь төрийн өндөр эрх мэдэлтэй албан хаагчдад их хурлын гүшүүдэд очсон. Тэгээ үүнийг шудраг ёс гэж хэлдэг юм уу гэж би асуум орога. Ягаад арт юм энэ дээр дугархгүй байна. Аа ягаад дугархгүй байх хэр дугаруулахгүй байх бүх хүмүүс сонин хэвлэл радио телевиз сошиал ертөнцөр хөрсхийн баг сайн хийж чадж байна гэж би ойлгож байгаа би тэгж харж байгаа хөрсхийн баг сошиалд бол маш сайн ажиллаж байгаа бидрийг одоо иргэний үйлдэлгээнүүдийн нөхдөд шудраг ганц юм бичин гот урдаас мегийн бууны нөхөө мегийн бүх стологч муу хожаа урагшаага зайл гэдэг тийм л нэг жижүүрийн 4 5 үгээр дайрдаг тэгээ бодит байдалд бол жижиг дунд үйлдвэрийн асуудлыг сволж өнөөгийн энэ улс төрийн хямрал үүссэн. Энэ асуудлыг яриад эхэлсэн ман намын хад отрох гүшүүдийг илдвэр хавчиж эхэлсэн. Намын бүлгийн дарга хаян хэрвээгаа огцруулчлаа. Орнд нөөр хүн орчсон. Тэгээ энийг ярьсан нөхөд болгоныг одоо амын тагэлж эхэлж байна. Тав төдрийн ороо 
бас жижиг донд үйлдвэрийн сангаас мөнгө авсан гэгдэж байгаа ундрмаа гэж юм байгаа одоо энэ капитал банкны эцэн төр капитал банкнд авилгалтай тэмцэх газраа шалгалт ороод битэмжилсэн гин а ундрмаа сонирхолтой нэг үйл нөгөө инх болдыг дэмжихгүй байгаа нөхдөд нөгөө талд байгаа инх болдын одоо фракц гэдэг юм уу эсвэл шударга талд байгаа гэж хэлэх юм уу нэг та бүгдлөөр штэ шийдэх баг миний удлаар эдгэр нарын шударга талд байгаа гэж би харж байгаа тэр нөхрийн банкнд ороод шалгалт хийгээд битэмжилчих гэсэн а тэгсэн мөртлөө нөгөө жижиг донд үйлдвэрийн сангаас атлах мөнгө авсан гэтээ хөрсөхийнхаа талд коноп тарсан тэр нөхдөд үл одоо хүртэл ягчгүй байж байгаа тэгэхээр нөгөө шударга шин хаа байна гэж асууж болох баг би урд урдын нэвтрүүлгээр нэг хэлжээсэн яхаара монгол улсын ерөнхий сайд хүн сэлэм өргүүлэн би арт төмнийг бослох тэмцэлд уриална энэ парламентын засгийг болохгүй байна өөрсдөө сайн дураар огцрохгүй юм бол арт төмнийг жагсаал тэмцэлд уриална дуудъя багц цус урсгсан жир нь яах уу гэдэг ийм үг ерөнхий сайд хүн ярих уул нь ирэх байх ёсгүй тэр бүх хэл нэг гэсэг аа телевизэн дээр ямар хүн ярьсан байг вэл нөгөө өөрийнхөө хөргөн болох гэж байгаа залуу хятад сурдаг тэр залуу хятад аялахтай ярилгаад хөдөө гарч хаад машин дотроо буудаад алдсан хон хэрэгдэн инх батг инх бат гэдэг нөхөр цэрэгээр ярьсныг та бүгд санаж байгаа. Тэр нөхөр бол хүүхдээ хөргөн болох гэж байгаа залуу гаалаад шорн гэнтэн суусан. Аа тэр ихэн өршөөсөн гүл ерөнхийлөгч батгуулга ерөнхийлөгч болоод удааг багта тэр их өршөөсөн. Тэр нөхөр маань одоо яасан бэ гэхээр саяхан болтол нэг гэсэн хугацаанд телевизээр аа арт өнийг мөн бослох тэмцэлд уриалан дуудаж ирсэн. Бүр чухамдаа юу гэж ярьж ирсэн байг вэл тиймээ би хүн алсан үнээ тэрийг нуу чахан багхгүй шаардлага гарвал дахиад алхаж бэлэн байна гэж ярьж ирсэн. Мэдээж тэр хүн ганцаараа телевизд ороод ингэж ярьж чадахгүй байсан. Тэрийг л ойлгож байгаа. Эрүүгийн гимт хэрэгтэн одоо мэдээж аа өршөөлөр суллагдсан ч гэсэн тэр хүмүүс энэ хугацаанд дахиад гимт хэрэгтэй бол буцаад ялаа хэдлдэг. Тэр хүн яаж телевизээр тэгж хэлүүтэй ярьж ирсэн бэ гэвэл засгийн газрын телевизүүд давсан цаг гэж байдаг үндэсний телевизэд одоо энэ аа хувийн телевизүүд ч гэсэн засгийн газар цаг авч засгийн газрын байр суурийг ярьдаг юм цагтай тэгээ яг тэр цагаар нь засгийн газрын хэвэл мэдээллийн ажилтан гэрлээ гэж хүүхэн уцтаа телевизэд руутаа за одоо тэдэн цагаас манай засгийн газрын цаг байгаа тэрэн дээр инх бат гэдэг хүн очиж ярина шүү байдаг тэгээ инх батны телевизүүд дээр очиод ярьж исэн би ямар нэгэн зүйлийг баримтгүй ярьдггүй юм аа баримт байгаа болохоор би ярьж байгаа галын батрын цагч гэсэн би гаргаж ирсэн баримттай болохоор би айгаагүй гаргаж ирсэн тухайн үед бол энэ худлаа гэдэг юм ярьсан худлаа байсан бол дандыг шүүхэд татаад шорон тийж болох байсан тийм ерөөсө болоогүйг санаж байгаа байх тэгэхээр барууны оронд арчил хөгжсөн оронд ерөнхий сайд хүн эрүүгийн гимт хэрэгтнийг телевизээр яриулаад засгийн газрын цагаараа яриулаад арт төмнийг уриалан дуудаад хүчир хийлд уриалан дуудах юм бол тэр нөхөр зөв маш яралтай хугацаанд баг ажиллаа өгн хариуцлага тооцдог монголд яадагчгүй болцсон тэр жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас зээл авсан гүшүүдтэй хариуцлага тооцоочи гэх юм гэж хэлэн гот уу 60 төрбөө мөн хөтөлтэй эхлээ хариуцлага тооцоо дараа нь жижиг дунд үйлдвэрийнхтэй нөхтөө тооцоо гэж байна Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрийн асуудал гэдэг бол ямар ч байсан батлагдсан өөрсдөө хүлээгээ зөвшөөрсөн би мөнгө авсна одоо уучлах гуйж байна энийгээ буцааж иглөө ээж их өвнөс ч уучлах гуйж байна арт өвнөс ч өвнөс ч уучлах гуйж байна гэдэг сайдууд нь огцорсон Тэгэд тэр сайдуудынх нь орнд эргүүлээд одоо сайдаа тамлаад засгийн газрын хүл ажиллагаа хэвээ явуулна гэдэг хэр сайдууд нь их хурд орч суухаа болцсон а ерөнхий сайд нь суух хойлсон асуудлыг шийдэхээр одоо энэ алтны татврын асуудал ч гэсэн ороод одоо их хурлаар яригдихээр сайдууд нь их хурлд орж ирэх юм болцсон. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсын улсын төвчин төгөлдөр үйлчлүүлж байгаа хойлон дотор их хурлд орж ирэхгүй бол их хурлын гүшүүдтэй ямар хариуцлага тооцох тухай бол байхгүй байгаа. Яаж чадахгүй гэсэн. Мөн төрөнтэй нэг ижлээр их хурлын даргыг 
зүгээр огцор гэхээр шууд огцорчдаг бас албан тушаал биш юм байна. Тэр хүн бол нэгдүгээр зэргийн хамгаалтанд байдаг. Одоо тэр нахи хамнаа гэдэг юм одоо хуучнаар тагнуулын газар тагнуулын газрын ажилт нь тэр хүний аюулгүй байдлыг хамгаалж идэг. А тэгэхээр тэр хүнийг шууд өрөөнөөс нь чирээд гаргаж болохгүй бах тэгвэл гэмт хэрэг болох байлгүй. А эсвэл тэр хүнийг та огцроо гэж шууд өрөөнд нь явж ороод уртаас нь хараад таана таалагдахгүй байна. Одоо олон жил их хурлын дарга хийлээ. Огцрогийн гууд бас огцорч болохгүй бах. Тэгвэл бид нар одоо шин жирийн эргэд бас талбай дээр суулт хийгээд ихрлэн гүшүүн хэн нэгэн хүнийг та хоёр нь огцроо над таалагдахгүй над ярьж байгаа зүйл чинь таалагдахгүй байна. Та олон жил их хурлд сонгогдлоо одоо боллоо гэдгээ хэлээд лүндэнд орж лүндэ янцсан ч юм уу ням дорж ч юм уу улааныг Монгол улсын их хурлд одоо хамгийн олон 6 7 удаа сонгогдсон гүшүүд байдаг. Тэр нөхдөдөг огцроо гэдэг одоо 4 5 иргэн талбай дээр суугаад ч юм уу ортонд ороод их ортонд бол мэдэж оруулахчгүй. Тийм боломж байхгүй шүү дээ. Байхгүй. А тэгвэл ямар боломж байгааг бол хойлондоо өөрчлөлт оруулж болно. Хойлондоо өөрчлөлт оруулаад одоо юу гэдгийг Бенгольд гэдэг хүн гүшүүдийн 50-аас дээш хувь таалагдахгүй бол огцруулж болно аа гэсэн тийм заалт төвөл энэ бол хойлын дагуу болох юм штэ. За нэг юм асуудал байгаа. Тэгээд эргээд нөгөө юуны асуудал дор юм? Энэ сони үйлээр гараад байгаа хамгийн сонирхолтой зүйл үү гэхээр энэ 280 сая доллар үе гашуун сухай тийм бом төртлө төмөр зам барин гэсэн асуудал одоо хүртэл шийдвэртэхгүй байсаар гад их хурл дээчүүгээр шийдэглээ. Тэгэхээр одоо рекламын дараа эргээд уулзъя. Найруулагч нэг минутын дараа 2 минутын дараа эргээд уулзъя. Найруулагч реклама өгөрө. Төмөр зам барин гэдэг асуудал бол олон жил яригдсан. Тухайн үед зам дээврийн яамны сайд байсан батулга гүшүү энэ тухай телевизээр маш олон ярьж ирсэн. За энэ дэр сони үед дээр бичсэн нэг зүйлийг та бүгдэд нэг уншиж харуулъя гэж бодож байна. За ухаан удаг гашуун сухай тийм чиглэлийн 267 км төмөр зам барих төслийн хөрөнгийг завшиж уусад онц их хохирол учруулсан гэх хэрэг толбогдын шалгуулж байсан зам тээврийн сайд асан өнөө өдгөө үндэсний аюулгүй байдлын ажлын албаны дараагаар ажиллаж буй ганц өх төрийн өмч орны дараг асан цогт батар нарт толбогдох үйлдэлийг прокурор хэрэгсэхгүй болгож зам тээврийн яамны төрийн нарийн бичгэн дараг асан бацаа Монгол төмөр зам компани гүйс захилсан батэрд нь тус компани хилцийн дараг зориг тэргүүтэй өмсөг шалгаж байсан юм аа бүгд батэрд нь хил давж явсан учраас интерполоор эрэн сурвалж улмаар энэ хүмүүс толбог тэргийг тусгаарлан төдгөлж үүсэн билээ гэж байна. Та бүгд санаж байгаа бол энэ асуудалд өнгөж яригдаад эхэлж явах үед өнөөдөр улсын Монгол улсын ерөнхийлөгч байгаа батуулга ярьж ирсэн телевизээр тэр гадаад байгаа хоёр хүнээ эрэн интерполоор эрэн сурвалжлагч байгаа хоёр нөхрийг би утсаар яриад тэр нөхрийг битэ иргэсэн. Асуудлыг шийдэл нанаа байж яа гэсэн гэж хэлж ирсэн. Өөрөө тэгэ телевизээр ярьж ирсэн. Хэр гэм төр хийгээг бол мөн гэдэг юм бол уул ирээч шууд шалгуулж болох байсан гэтэл тийм болоог үл да. За тэгээ цааш нь уншиа. Мөн Монголын төмөр зам компани хөрөнгийг завшигдуулж өргөдөөлсөн хуурамч гүйцэтгэлээр зайлан мэхэлсэн мөн угаасан байж болчихгүй хэрэг толбогдсон Samsung CNT компанийн захирал бүгд найрамдах сонгогдсон улсын иргэн Ли Жон Йол Сойон инженерийн компани зургийн инженерээр ажиллаж байсан Гуду Хион нар толбогдох хэргийг Сквадр дүүргийн хэрэгийн хэргийн анхан шатны шүүх хурал 18 оны 6 дугаар сард хурлаад Ли Жон Йолыг эд хөрөнгө завшсан залилн мэхэлсэн гэм буруутай тооцож 40 сая төгрөгөөр торгох ял шийтгсэн юм аа. Өнгөрсөн 6 дугаар сард Ли Жон Йол нь хувьда өөр компани байгуулж түүнийхээ дансаар 800 сая гаруй төгрөг завшсан гэх үйлдэлийг шүүх хэлэлцэд 800 сая төгрөг шүү. Өөрөөр 280 сая доллар биш 800 сая 280 сая доллар бол тухайн үеийн ханшаар 686 тэрбум төгрөг болж ирсэн. Гэтэл дээр бол 800 сая гаруй төгрөгийг өөр компани уулаа түүнийхээ дансаар завшсан гэх үйлдэлийг шүүх хэлцээд Монголын төмөр зам компанийн гомдлогоо хэмээснээр ягаараа ч одоо Монголын төмөр зам компани 800 сая төгрөгөө алдсан өртлөө гомдлогоо гэдгийг тэгээд Ли Жон Йолыг 40 сая төгрөгөөр торох ял шийтгсэн гэж байгаа. За харин өнөөдөр улсын дээчүүхийн хяналтын шатны эрүүгийн хэргийн шүүх хурлаанаар Солонгосын иргэн Ли Жон 
яал гууд он хон нарт холбогдох хэрэгүүгийн хэргийг хохирогч иргэний нэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомлын дагуу өнөөдөр хянан хилцээд анхан болон дав цаалдах шатны шүхэн шийдвэрийг хөвөр үлдээлээ гэнэ. Сквадр дөргийн хэрэгүү хэргийн анхан шатны шүх ухаан хаудгаас гашуун сквадын чиглэлийн төмөр замын ажил гүйц тгэрээтэй холбоотой хэргийг 18 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр хяналтын хилцээд прокуророс Лий Чонг Йол дэрэг эргийн за тэдэн тэдэн тэд гэд тэдэн тэдэн тэд гэд үзэд гэм тэргийн шинжгүй хэмэн үзэж тус тус хэргийг хэрэгсэхгүй болгож яг нөгөө гүү тан янд ч гэсэн хамаар олж байсан одоо эрэг хуулийн 17-ын 4 4-ын 2-ын 1 2-ын 2 цааснаар ял төгөлд үйлдэж ирүүлсэн хэргийг эрэг 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 шийдвэрлэх хуулийн 1-ын 5 зүйлийн 1-ын 1 цааснаар гэм тэргийн шинжгүй гэж үзсэн гинэ за ингээд Харин Ли Чон Йолыг тус бус Йолыг бусдын итгэмжлэн хариуцуулсан эд хөрөнгийг завьсан гэм тэргийн алдан шалын байдлаа ашиглан үйлдэж их хэмжээний хохирол учруулсан гэм бүрүүтэй тооцож эргүү үеийн 17-ын 4 за 2-ын 1-ийн 1 2-ийн 2 дугаар заснаа 40 сая төгрөгөр торх ял шийдгэж төвнийг цагдан хоригцсан 515 өдрийн хоногийг торх ял дүүцүүлэн тооцоод Торх хиалын хэмжээг 40 саяас нь бууруулаад 32 сая 275 мянган төгрөгөр торгосныг эрүүгийн хэргийн дав цаалтны тогтоосныг эрүүгийн хэргийн дав цаалдах шатны шүүх хэвээр үлдээсэн юм аа гэж чинь өөрөө хэлбэл төмөр зам барина гэсэн 800 сая 280 сая доллар буюу тухайн үеийн ханшаар 686 тэрбум өнөөдрийн ханшаар 780 тэрбум төгрөгнөөс 780 тэрбум төгрөгнөөс 1800 тэр сая төгрөгийн буюу би дахиад хэлээ 780 тэрбум төгрөг 780 тэрбум төгрөг гэдэг бол аа нэг тэрбумыг 780 өрж үлсэн гэсэн үг нэг тэрбум гэдэг маань мянган сая нэлжээд нэг тэрбум болдог үүний 800 сая нь энэ нөхөр хөвдө ашигласан гэж үзсэн юм байна гэхдээ Монголын төмөр зам гомдлогоо гэсэн учир өөрөө 800 сая алдсандаа гомдоог юм байна тэгэд 40 сая төгрөгөр торгсон а түүнээс 515 хоног шорн цуусын харгалзсан үзэд 32 сая жоохон илүү төгрөг тэр нөхрөөр торгуулаад тэгэд дуусч а тэгэхээр үлдсэн нөгөө 800 өнөөдрийн ханшаар бол 780 тэр бүм гэдэг чинь 779 тэр бүм хайцсан юм болоо гэж би асан мор байгаа шүүх тэрэн дээр тодорхой юм бичээгүй байна Ан шүүхэн шийдвэр дээр тухайн үед зам тавьрын яамны сайд байсан батулгын нэрч байхгүй багш шиг байна. За энэ бас нэг өөр улс төр чимийн сайт гарсын тухай бичсэн зүйлийг нэг товчхон нь уншихын зүг бах. За тэгэхээр ерөнхийлөгч ерөнхийлөгчийн автор автортай төмөр замын 280 сая долларын хэргийг эцэглэн шийдлээ гэж байна. За энэ дээр бас л яг л Иргэний нэхэмжлэлийн өмгөөлөгчийн гаргасан гомдлын дагуу анхан болоод дав цаалдах шатны шүүгийн шийдвэрийг хэр үлдээсэн мэн дээч шүүх. Тэгэхээр анхны анхан шатны шүүх гэдэг нь хуучнаар дүүргийн шүүх, дав цаалдах шатны шүүх гэдэг нь хуучнаар хотын шүүх. Тэгээд Монгол улс одоо хамгийн дээдлийн шүүхэн дээч шүүх байгаа. Дээч шүүхээр ороод урд гарсан хоёр шүүхийн шийдэг хэвээр үлдээсэн байна. За Тэр хүмүүсээс асуу мар байна л да. Одоо нэг сая доллар идчихвэл шоронд баталгаатай орно. Би төв басэний захирлаар нэг жил хоёр сар ажиллахдаа нэг 100 мянган төгрөг идсэн бол за шоронд явдгүй махад би төлөх байсан. Хэрэг идсэнсэн бол. Тэгэж идэггүй шүү дээ. Юу ч идэггүй. 280 сая доллар байх болцсон. Өнөөдрийн ханшаар 780 тэрбум төгрөг. Би тэр хэллээ 50 тэрбум төгрөг дээр нь өшөө далан барих. 54 төгрөг байсан. Тэр бас байхгүй 7 жоохон баригдсан гэхдээ гүйцэтгэв шүү дээ жоохон хэмжээний газарт. Буруутан байхгүй. Буруутан нэг солонгос 32 сая төгрөгөр торгуулаад дуусч байна. Төмөр зам байхгүй. Энэ бол Монголын ардчил юм байна. Энэ Монголын одоо шүүх шудгаар шийдэж байгаа юм байна аа гэж ингэж одоо ойлгох хэд одоо өөр өөр одоо юу ярих вэ? шүүхэн шийдвэл эцсийн шийд байдаг. За энэ тэгнэхэр бичсэн байна уу? Ингээд төмөр зам ч үгүй 
хариуцлог хүлээ хийсэн ч байхгүй амар юм дөө ганц зоос чулгайлаагүй нь ядарч хідэн 10 сая долоор идсэн мандтаг тэнэг улсад байхаас ойг утж байна дайн дажингүй өсөглөн зовлонгүй байгалийн гам шиг үчлээ хүн шудрыг өсгөдөг зүйлэр маш их цангадаг юм байна энэ зүйл нүдэн дээр нурун унхаар хүний газар цагаачлаад хідэн хэцүү байсан ч стресс багтаа орчин сонгох нь аргагүй ажээ явсан улсууд ер нь эргэж ирэхгүй байгаа биз те учир нь амьдрал энэс хамаагүй сайхан заавал хэцүү болж бүтэхгүй улсуудтай жишх альбтай юм уу сайхан зүйлтэй жиш нь тийм зүйдрүүл тэмүүл нь тэр хэцүү байгаа өөр орны улсуудыг ч бас өргөдөжлөд байна адилхан хэдэн шунлтай новшнуудаас болж тэгж амьдэрч байгаа юм а өнөөх босоо их монголчууд гэдэг лалруудг нь оуучлаараа энд тэгж бичээстэй байна энэ овоолсон шорны талаар дугар чатхгүй чатхгүй л байхгүй яг үндэ тэдний төр том бүдүүн онгро чээжин дотор туулаан бяцхан зүрхэл байгаа шудрыг ус зүйлтэй тэмцэн гэж хизээж байхгүй энгийн номхо эргэд руу арслан бар жинкор нэг муухай хараад үздэг төсөөлгөч хийсэн хүрч байгаа ич жүгээсээ бүгдээрээ эргэдтэй үлдээгүй энэ мэт асар их хөрөнгө мөн бидний амьдралыг хамаагүй сайхан болгож олон ч бизнес өөдлөх байсан болохоор дургу өрөөд байна гэж нэг нөхөр үтсэн байна. Одоо тэгэхээр та бүгд санжгаа бол босоо их монголын нөхдүүд ноён уул дээр их тэмцсэн. Ноён уулыг одоо монгол дээр хэргүүлж авъя гэж тэр миний сонсноор сая би нэг мэдээл сонсолоо л доо ноён уул дээр нэг батлгын сингапур нөхдүүд хятадууд очсон сураг байна гэхдээ энэ том уу юм одон улаатай гэдэг орхноо мэдэхгүй байлгүйдээ эсвэл андуурсан бол өөр хэрэг үнэн удлыг мэдхгүй гэхдээ тийм сонслоо гэхдээ нэг басны сонин зүйл бол босоо их монголын одоо тэргүүн байсан шинжээр авдан тэндээсээ гарцсан өөр газар очсон байгаас ямар хөдөлгөөнтэй нэгдсэн бай Юу бас нэг одоо би сайн мэдхгүй дотор нь байдггүй болохоор тэгэхээр монголчууд үнэхээр энэ шудаг ясыг тогтоё гэж байгаа юм бол энэ лойрчтай тэмцэх нь зүйл л доо. Гэтэл лойрчтай нөгөө тэмцэх ёстой авилгалтай тэмцэх газар гэдэг юм шүүх прокурор уудад ийм шийд гарахаар одоо хэн бид итгэх вэ? Өнөөдөр Монгол улсын ерөн хийлэгч батгуулга бол шүдгүй арслан ерөөсө биш. Ерөн хийсэн ч ерөөсө биш. Ерөн хийлэгч батгуулгын мэдлэлд Монгол улсын тэр 550 шүүхч нар за шууд байдгүй маахад Монгол улсад байгаа бүх шүүхч нар ерөн хийлэгч батгуулга нэг бүрчлэн гар үсэг зурж баталгаажж уулж томилдог зэрлэг гаргадаг. Монгол улсын прокурор ерөнхий прокурорыг мөн Монгол улсын ерөнхийлөгч томилдог авилгалтай тэмцэх газрын дараагийн санал оруулж их хурлаар батлуулдаг. Тэгэхээр магадгүй энэ байгууллагууд нь ерөнхийлөгч батлуулгад үйлчлэж байгаа юм уу гэж хартахаас өөр аргагүй болж байна. Өөрөө хэлбэл 280 сая доллартай тэмцэх тэр хэмжээний мөнгө байхгүй болчлоо. Төмөр зам ч баригдаагүй. Аа буруутан юм байхэр Яг туслан гүйцэтгэж ирсэн ч гээ солонгос компанийн нөхөр 515 хоног Монгол улсын шоронд суугаад 32 сая төгрөгөр торгуулаад өнгөрч явах шиг байна. 280 сая доллар төвн дээр нэг 70 барих гэсэн 20 сая доллар байгаа. Ингээд нэг өнөөдрийн ханшаар 300 сая доллар гоё. Өнөөдрийн ханшаар 830 тэрбум төгрөг баггүй. Өөр ашиггүй зарцуулсан. Хариуцлага тооцох эзэн байхгүй. Хоёр солонгос буруудаад өнгөрлөө. Монголын нэг ч үед хариуцлага тооцох юм байхгүй. Батлгын нөгөө телевизээр яриад би тэр хоёр нөхөр асуудал шийдэл ирэх хэрэггүй. Гадаадтай байжээ гэсэн тэр хоёр нөхөр нь ч одоо хариуцлага тооцохгүй юм байна. Ганц өгдөг нөхөр ч одоо буруудаа гэсэн юм гарч ирсэнгүү. За зам явахад хачи юм үзэх юм аа гэд хүмүүс битсэн байна. За энэ хүмүүс бол энэ дээр сонин сонин юм битсэн байна. Би зарим нэг энэ уншиж та бүгдэд сонирхуулъя гэж бодож байна. За төмөр замын энэ дампуурсан төрийг орон горн форматлах цаг иржээ. Олон нийтийн анхаарлыг өөр тийшин шиглүүлж хулгай лөөврийг далдлахд онцгой үүргүүцтгсэн энэ мэт поп нөхтийг эзэнтэй хамт формат л яа. Үнэхээр дургүй хүрч байна. Мөнгөөр сошиалыг хөдөлж авдаг поп уда. Гэд энэ бацандангийн зураг байна. Болт гүшүүний зураг байна. За хөрөс хэрэнхий сайдын зураг байна. 
гэнэ гэл өч батулгын ч зураг байна. Тэгээ би бол дотор өнөө тэгж харж байгаа энэ нөхдүүд бол үнэхээр сошиал ертөнцийг ер нь тэнд маш их төлбөртэй аккаунтууд нэгдээд маш олон залуусыг суулгаад а өөрсдийнх нь эсрэг бичсэн болгоныг харлуулж өчтдөг. Төрөмө хэлсэнээ дахиад автаа хэлээ. Миег юм бууны нөхөө бүгш долоогч хожа а хөсний бичээч гэж бичдэг хэдэн өгнүүттэй. Тэгээ тийм бичсэн хүмүүс олгоныг би шууд блоклоод байгаа. Өөрийнхөө Чингисхан Гингисхан гэдэг пэйж дээр а за миний хата 3 4 мянга хүрж байгаа. Тэгэхээр энэ нөхдөд их сайн ажиллажээ гэдэг одоо энэ сошиал дээр бичсэн байна. Ягаад одоо нэг өөрийгөө мундаг судраг сэтгүүлч, эрэн сурвалжлах сэтгүүлч гэдэг Женкогийн сэтгүүлч гэж би хэлье да. Мөн хэсглэн. Ягаад төмөр замын асуудлаар нэг удаа дугарч болсонгүй бай. Өнөөдөр Монгол улсад байгаа 50 эдэн чилийн сувгууд байдаг. Энэ тухай дугардаг сэтгүүлч ховор болсон. Ама үдүүлсэн. Мэдээж Монгол улсын ерөнхийлөгч бол маш их хэрэгтэй мэдлэгээс гадна Монголын төргөөн байцуудын нэг магадгүй одоо од жаргалаас илүү болсон баг. Од жаргал нь бол нараа өвн явж исэн. Одоо ерөнхийлөгч маань жил шох жил хагс Монгол улсын ерөнхийлөгч бол бас гайгүй сайн цаашаа мөнгө хийж чадсан болов гэж би дотор хардж яхи. Тэгэхээр энэ хүнээс бол мэдээж олон хүн хайж байгаа тэр юм маш их мөнгөтэй мөнгөөр бас ам тагэлж болдог гэхдээ миний хийг биш би төрөний нөхрийн бичсэнтэй адилх мас тэгж гадаг шиг явахгүй би ярддаг би дал хүртлээ биш дал дортлоо өгөө дуурах болно яага дуурч яа нэхэр би үтсэн харсан сурсан тэр эрдэм нума уустаа арт өмнөдөө жоохны ч гэсэн зарцуул хэрэгтэй чадлаараа гэж бодож байгаа өр хөтлөгийн хөдлөө хойч үеийн хөдлөө ач зэнэр хөдлөө би санаа зовж байна тэр нөхдөд маань арай шудраг нийгэмд баян тансаг амьдрасаа гэж байгаа болохоор би юунаас айх уу ажилгүй байгаа гудамжин тэвэрээ байгаа сүүлийн 15 жил жагсаад үгээ хэлээд явж байгаа аль нэг намын гис юм биш шудрагийн дэ фронтын төргөн арслан хэвэрэл байгаа би ажилгүй ч байсан ямар ч хөвц юмсэн арслан хэвэрэл байж байна намаг юу гэж доромжилсан мэгийн бууны нохой гин үү хожаа гин үү над айх юм алга нэг дугарт би хожаа биш гэдгээ өцгдөрч бас хэлж ирсэн дахиад хэлэхэд миний аав дайны өмн дайны үеэр монголын тагнуулын сэрэг тагнуулыг толгойлж ирсэн гадаа тагнуулын газрыг толгойлж ирсэн энэ тагнуулч юм байсан миний ээж бол билгүй нам чирэн чимлийн байгуу нутгийн эхлийн цаана байгаа нутг нь линшөө бүү цонгол бүр ят хүн тэгэхээр над айлайлныхын зан чандар байгаа бах айгаад ах чим зүйл алга би хутлаа имэрэгүү ягаад энэ 280 сая долларын асуудлыг монголын шүүх ингэж шийдвэ гэдэг дээр үнэхээр би гайх чин гэхдээ хууль бол хууль монгол улсын дээд шүүхэн шийдвэрээс давд заалтах одоо өөр ямар ч эцсийн зүйл байдаггүй За энэ дэр хүмүүсийн бичсэн нэг зүйлийг та бүгдэд уншиж үзүүлээл да энэ 280 сая долларын хөтөө холбоотой энэ асуудал одоо ягаад ийм байдал орч вэ гэж Батлгийн 280 сая доллар хөрсөхийн хадгалунж банкны 17 тэрбумын асуудал хөрсөхийн энэ жидүүчтийн асуудал олон асуудал байна ягаад нэгийн ч ярихгүй байна шутргуудаа гэд болд гүшүүн аяр сайхан гүшүүн оюу ирд нэг гүшүүн бацандан гүшүүн зургийг тавьсан байна. Тэр нөхдөд энийг ярддаггүй. Ярддаг зүйл нь юу вэхэр? Энэ хөл доцор хожаа нутгуруга зайл чи олон жил ажиллаа. 60 тэрбум гэж яриад байдаг. 60 тэрбумын асуудал нь бол миний ойлголтоор бол цагдаагаар шалгадаад энэ асуудал бол эрүү үсэгт шаардлага байхгүй байна гэд өнгөрсөн. 60 тэрбум босгосон зүйл ч байхгүй. Аа босгосон үн нь бол одоо миний ойлголтоор хуйц нар зүйл болоод ус одоо улсад PR мэрэгчлээ сурсан дор цодоо гэдэг нөхөр энэ асуудлыг анх ярьж санаагийн гаргаж одоо ингэсэн гэж би ойлгож байгаа. За тэгэхээр энийгээ ярьдаг нөгөө нөхдөд байна. Энэ асуудлыг та нар шийдэж ээхэр. За. Оо энэ юу энэ дээр төмөр замын асуудал дээр ингэсэн байна л да. Монгол ялж ээ гэнэ. За гашуун сухаат рүү төмөр зам тавьхад зориулагдсан 830 тэрбум төгрөг буюу 
Хоёр Яагаад ийм байдал төрчөө энэ хэний буруу юм бэ Монголчуудаа. Өнөөдөр жагсаал цуглаан хийхээр ихэвчлэн төлбөртэй жагсаал цуглаан болдог болсон. Одоо хамгийн сүулд болсон мэхүүл мэхүүлийн жагсаал гэдэг бол тэн дотор байсан нөхдүүд нь нөгөө хөрөс их хэрэгхий сайттай төмөр үрдэг нөхдүүд байсан гэж телевизээр гарсан. Мөнгөөр жагс их аюутнууд ихтэй зөрүүл аюутнуудын чи үр хүчээ ихчлээ өөрөл жагсч ясан тэр бүгд За дараа нь такситтай жагсаал гэж явсан. Таксины нөхдөд хэд хоног жагсаад нэг нөхөр нь телевизээр ярьж ирсэн би өдр болгон одоо 45 литр бензин авдаг гэж мэдээж Перус нэг 45 ч ордог юм л да 42 орчим ордог юм. Тэр одоо энэс бас нэг мойлгож болох баг. Сквад сквадрын талбайг нөгөө тавьсан шаардлага орд тас мартаад гар барьад баг төвлөлдөд сэлвний үзүүр сэлвний ярьж чадны үзүүр болно гэдэг гарч ирсэн. Бид нар сквадын талбай дээр 37 удаа жагсаж олон удаа ордон дуу орж өөрсдийнхөө тавьсан шаардлагыг хөргүүлж байхдаа хизээч тэр шаардлага үлээж авч ирсэн нөхдүүдийн сэлвний ярьж чадны үзүүр нь болж байгаа гэх. Өнөөдөр ийм л болчих. Өнгөтэй улс бол үнэхээр дийлжээ. Дотроо өшөө мөнгөнөөс болж хагардж байгаа. Арай шудраг нөхдүүд нь юм хэлэнгууд шудраг босууд нь адилэд ихэллээ. Өөрөөр хэлбэл хөрсгийн засгийн газрыг өмгөөрч байсан тэр манай ингишүүдийн 68 хүн бид төрөө хэлсэн. Жидүүчд байсан. Өөрөөр тэр нөхдүүд жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас мөнгө авсан ил тод болсон. Тэгэхээр нэгэнт ил тод болсон асуудлыг хөрс хэрэг хийсээд үнэхээр сэлмэргүй л яа гэж байгаа юм шиг шудраг ус Монгол тогтоо яа гэж байгаа юм бол үхээс айхгүй гэж байгаа юм бол арай хөрсгийг намаас нь одоо тэр жидүүчин гүшүүдийг хөөчлөө гэд нөгөө төрөл хөрсгийг алахгүй байлгүй тэ. Тэгээ тэр хөрсг маань уул энэ нөхдөдөө намаас хөөгөөд шудраг ус тогтоосон бол бид дэмжин. Хоёр гараа өргөөд хоёр хөлөө өргөөд дэмжин. Бид иргэний хөдөлгөөнүүд энэ төр засгийн болж бүтэхгүй байгаа бүхнийг шүүмжилдэг. Болж бүтэж байгаа зүйлийг л өмгөөлнө, хамгаална. Хөрсгийг шүүмжлэн гэдэг бол их хурлын талд орж байгаа зүйл бас биш. Миний ойлголт бол хөрсгийг цаанаас нь Монгол улсын ерөнхий хэлэгч Батулаг Баадугийн эргүүлж зориг оруулж ягаад энэ намын дотор нь хагалж чаджээ. Сайн байна. Бид бол алийг нь хоёр намыг хамгаалдгөө. Энэ наман ман наман ч тэр арцсан наман ч тэр арт хүний дунд нэр хүнд нөмж өөл бид нарт иргэний хөдөлгөөнүүдэд тухайлбал надад би алийг наман гэж юм биш. Сайн. Ягаад хэл 20 оны сонгуул болдгоор бол болох баг. Харин дөрөв өнөөх ч болдгоороо болно. Амьд явж байгаа бол үгээ хэлэл дуураал явна. Өнөөдөр Монголын ард түмэн энэ хэдхэн мөнгөтэй хүмүүсийн эрх мэдэл мөнгөнд толгой нь битгий хуурта сайн. Цээжээд илдээд би сэлэм эргүүлнэ гэж хин ч хэлж чаддаг. Эргүүлэхгүй л байгаа болохоос биш. Даахчгүй байгаа тэр сэлмэ. Хурандаа гэдэг өөрийгөө нэрлэлцсэн байгаа болохоос үндэ нэг анги рот өдөртэй явж ирсэн юм болоо да хөрсөх. 
Çünkü de sorgul tıksal diye namı açtılar ol yaptığın işte. Diğer artımın diye çeşit diye çıkan bir sahne hareketi taşıyan, pop çıkan bir uykus nas, da işte ekko artımın diye tıktığı ne gibi. Yağa diye bincen tasını uyne boğduğu boğduğu, ekko. Yağa diye hırsı kırgınsa diye diye hayırcın ayın sayı asat der uyu hiç boğduğu. En yürü hiç hayırcın ayın sayı tıktığı da Sakin tesisçi, tümür zaman çoğu akku öne türü her uç hizin çıkıyor diye ne koçun hayır say tümürgör hırgik haç öyle. Neyimin zaman koçun tümürgün tümürgün şu temne, koçun hayır say tümürgün gittik öyle. Tümü yamaşık zürüktü. Neyimin zaman koçun tümürgün tümürgün gittik öyle. Tümürgün tümürgün neyimin zaman koçtakın ürçülç yenik sok. Nek tümürgün tümürgün gittik öyle. Sayıg miyengar ürçülç. Miyengan sayı neyilçeyd nek tümürgün boltak. Koçun hayır say Tövürgünün tarğı ol tavad. Nek çiçkiyen salınkız kampaniyen nöğür. Hırgıttın bolu doğusla. En bu yara mini Facebook der tavigdın. Facebook'in Çingis Han Gat Halt dege Çingis Han Gisan Page o gaynoz mini Erinhi admin hedig page Ödür say orçum hün ujizdik. www.facebook.com Facebook.com taşı zoras Mongolia arslan gaya dorcu olan mong YouTube'in A Tavis Go gisim account dair oga arslan gitgin A Tavis on gitgin Tavis Go buyu angilar yauh gomsarın gitgin go. Daragin gorup tüdürin aron aymin çok 20 minut hırtıl bayırtı.